മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് വാങ്ങുന്ന ഫ്ലഡ് ലൈറ്റുകളുടെ വിലയുടെ നാലിലൊന്ന് മാത്രം ചിലവിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പവറിലും വലിപ്പത്തിലുമുള്ള ഫ്ലഡ് ലൈറ്റുകൾ എങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് നിർമ്മിക്കാമെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഫ്ലഡ് ലൈറ്റുകൾ കേടായി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്നും ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഹമീദ് ഓർബിൻ നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇതുപോലെ ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിന് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ഓണാക്കി വെക്കുക നമ്മളിവിടെ നിർമ്മിച്ച് കാണിക്കുന്ന ഫ്ലഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ നിർമ്മാണ ചെലവ് വളരെ കുറവാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അൻപത് വാട്സിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു നൂറ് രൂപയോളം മാത്രമാണ് ചെലവ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ മാതൃക നിർമ്മിച്ച് കാണിക്കാൻ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പഴയ ഒരു ഫ്ലഡ് ലൈറ്റാണ് ഇത് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ഡി സിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഫ്ലഡ് ലൈറ്റാണ് ഇതിലെ എൽ ഇ ഡി പാനലൊക്കെ അഴിച്ചു മാറ്റി ഇതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ടർ മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്ലഡ് ലൈറ്റുകളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൽ ഇ ഡി പാനലുകൾ ചൂടായി കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കേടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള അലുമിനിയം ഷീറ്റുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാണിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അലുമിനിയം പാത്രങ്ങളിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫ്ലഡ് ലൈറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അലുമിനിയം ഷീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പാത്രങ്ങളോ ഒക്കെ ഒരേ സമയം തന്നെ ഇതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ടറായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ചൂട് കുറക്കുവാനുള്ള ഹീറ്റ് സിങ്ക് ആയിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഔട്ട് ഡോർ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള ഫ്ലഡ് ലൈറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിർമ്മിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കേസും അനുബന്ധ ഘടകങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആ പഴയ റിഫ്ലക്ടറിലുള്ള എൽ ഇ ഡി പാനലെല്ലാം അഴിച്ചു ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു കേടായ എൽ ഇ ഡി പാനലാണ് ഇത് നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമില്ല നമുക്കിതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ടർ മാത്രമാണ് ആവശ്യമുള്ളത് ഇതിലെ എൽ ഇ ഡി പാനൽ അഴിച്ചെടുത്ത് ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിതിൽ എൽ ഇ ഡി പാനലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ നയൻ വാട്ടിൻ്റെയും സെവൻ വാട്ടിൻ്റെയും ഒക്കെ എൽ ഇ ഡി ബൾബുകളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡി ഒ ബി എൽ ഇ ഡി പാനലുകളാണ് ഡ്രൈവർ ഓൺ ബോർഡ് സർക്യൂട്ടാണ് അതിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് പുറമെ നമുക്ക് ഡ്രൈവർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അത് നേരിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് സപ്ലൈയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള എൽ ഇ ഡി പാനലുകളാണ് സാധാരണ എൽ ഇ ഡി ബൾബുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എൽ ഇ ഡി പാനലും ഡ്രൈവർ ബോർഡുകളും എല്ലാം അഴിച്ചു മാറ്റി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡ്രൈവർ ഓൺ ബോർഡ് എൽ ഇ ഡി പാനലുകളിലേക്ക് വെറും രണ്ട് കണക്ഷനുകൾ മാത്രം കൊടുത്ത് എല്ലാ തരത്തിലും പെട്ട എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പാനലുകൾ ഒമ്പത് വാട്സിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് രൂപ ചിലവിൽ നമുക്ക് കടകളിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര വാട്സിൻ്റെ ലൈറ്റാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ട അത്രയും എണ്ണം പാനലുകളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു റിഫ്ലക്ടറിൽ മൂന്ന് പാനലാണ് ഇതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമുള്ളത് ഈ എൽ ഇ ഡി പാനലുകൾ സ്ക്രൂ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഈ റിഫ്ലക്ടറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പ്രകാരം ഹോളുകൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ എൽ ഇ ഡി പാനലുകൾ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ഈ റിഫ്ലക്ടറിൽ പിടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ നടുവിലുള്ള ഹോൾ വഴിയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്കുള്ള വയർ കണക്ഷനുകൾ എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു പാനൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ഹോൾ ഇടേണ്ടതായിട്ട് വരും ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളെ നിർമ്മിച്ച് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ സ്ക്രൂ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത് ഒട്ടിച്ചാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ കുറച്ച് ഹീറ്റിംഗ് കോമ്പൗണ്ടൊക്കെ പുരട്ടി കൊടുത്ത് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് താൽക്കാലിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൂടുതൽ നേരമൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൽ ഇ ഡി പാനലുകൾ പറിഞ്ഞു പോരുവാനും കേടാകാനും ഒക്കെയുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട എല്ലാ എൽ ഇ ഡി പാനലുകളും യഥാസ്ഥാനത്ത് ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വയറിംഗ് ആരംഭിക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ എൽ ഇ ഡി പാനലുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം ഓരോ എൽ ഇ ഡി പാനലിലും ലൈൻ എന്നെഴുതിയിട്ട് ഓരോ കണക്ഷനും
ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം നമ്മൾ ഇതിലെ എല്ലാ മൊഡ്യൂളുകളും പാരലൽ ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൊഡ്യൂളിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് സപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ കണക്ഷൻ എല്ലാ മൊഡ്യൂളിലും കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സപ്ലൈ കൊടുക്കുവാനുള്ള കണക്ഷൻ ഞാനിപ്പോൾ ഈ കാണിക്കുന്നത് പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൊഡ്യൂളിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ മൊഡ്യൂളിലേക്കും സപ്ലൈ കിട്ടുകയും എല്ലാ മൊഡ്യൂളും വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇനി ഈ വയറിലെ ഒരു വയർ നമുക്ക് ലൈൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷനിലേക്കും രണ്ടാമത്തെ വയർ ന്യൂട്രൽ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള എന്നിൻ്റെ കണക്ഷനിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ എല്ലാ കണക്ഷനുകളും നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തതുപോലെ എൽ ഇ ഡി മൊഡ്യൂളുകൾ പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വലിപ്പത്തിലുള്ള എൽ ഇ ഡി ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് വേണമെങ്കിലും നിർമ്മിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഞാനിതൊന്ന് പ്ലഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലഗ് ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ് വളരെ നല്ല പ്രകാശത്തോടു കൂടി തന്നെ നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത്തരം എൽ ഇ ഡി ഫ്ലഡ് ലൈറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊഡ്യൂളുകൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് എ സിയിൽ നേരിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലഡ് ലൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഒരു ഗ്ലാസോ മിനിമം ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കവറിങ്ങോ എങ്കിലും കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് മറച്ച് വേണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇതിൻ്റെ മൊഡ്യൂളുകളിൽ നേരിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഷോക്ക് അടിക്കാനുള്ള കാരണമാകും ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന ഫ്ലഡ് ലൈറ്റുകൾ കേട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കേടായ ഒരു ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്രൂകളെല്ലാം അഴിച്ചു മാറ്റി നമുക്കതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം ഈ ഒരു ഫ്ലഡ് ലൈറ്റിനകത്തുള്ളത് ഒരുപാട് ചെറിയ എൽ ഇ ഡികൾ അടങ്ങിയ ഒരു എൽ ഇ ഡി പാനലും പിന്നെ അതിലേക്ക് സപ്ലൈ കൊടുക്കുവാനുള്ള ഒരു എസ് എം ബി എസ് ഡ്രൈവറുമാണുള്ളത് ഇതുപോലെ എൽ ഇ ഡി പാനലും ഡ്രൈവർ സർക്യൂട്ടും വേറെ വേറെ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലഡ് ലൈറ്റുകൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലെ ഡ്രൈവർ സർക്യൂട്ടും എൽ ഇ ഡി പാനലും അതിലുള്ളത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ അയച്ച് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിലുള്ള ഡ്രൈവർ സർക്യൂട്ടും ഈ എൽ ഇ ഡി പാനലും പിന്നീട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇതിലെ എൽ ഇ ഡി പാനലും ഡ്രൈവർ ബോർഡും അഴിച്ച് ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഡി ഒ ബി എൽ ഇ ഡി പാനൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫ്ലഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് എത്ര എണ്ണം വേണമെങ്കിലും മൊഡ്യൂളുകൾ നമുക്ക് വെക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലിപ്പോൾ ആകെ മൂന്ന് മൊഡ്യൂൾ മാത്രം വെക്കാനുള്ള സ്ഥലം മാത്രമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് മൊഡ്യൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതും നമ്മൾ നേരത്തെ കണക്ട് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് കണക്ഷനുകൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ന്യൂട്രൽ എന്നെഴുതിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കണക്ഷനുകളും ഇതുപോലെ വയർ കൊണ്ട് ജോയിൻറ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ലൈനിൻ്റെ കണക്ഷനും ജോയിൻറ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ രണ്ട് കണക്ഷൻ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുവാനുള്ള വയറും ഇടുക നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൽ കൂടുതൽ മൊഡ്യൂളുകളൊക്കെ കൊള്ളുന്ന വലിയ ടൈപ്പ് ഫ്ലഡ് ലൈറ്റാണ് നിങ്ങൾ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത്ര മൊഡ്യൂളുകൾ എത്ര എണ്ണം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണത്തിന് മാത്രമേ സ്ഥലമുള്ളൂ എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ എൽ ഇ ഡി പാനലിന് കേടൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവർ മാത്രമാണ് കേടെങ്കിൽ അത് മാത്രം നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അത് മാറ്റിയിട്ടും നിങ്ങളുടെ ലൈറ്റ് ശരിയാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സപ്ലൈ കൊടുക്കുവാനുള്ള വയർ ഇതിനകത്തേക്ക് കോർത്തെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ വയറുകളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം അതിന് ആദ്യം ഒരു സ്ലീവ് ഇതുപോലെ കോർത്ത് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പ് ചുറ്റിയാലും മതി ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സ്ലീവാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്ലീവ് ഇട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ രണ്ട്